ಇಂಥಿ ನಿಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಗುರುವಿನ ವಾರವಾದ ಈ ಶನಿವಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್ಜಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಸರ್ ವಾಟ್ ಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಬರೀ ತುಟಿ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮೂರನೇದ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನೌಕರದಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಸರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ಇದ್ದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಅರೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇವ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ಲು ಆಕೆ ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ತಮ್ಮನಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ಲು ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಪಾಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ನಾನು ಓ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಆಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪನಿ ಕೋಪ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂತಿದ್ರು ಗಡಿ ಟೀಚರ್ ಕೂತಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಬೈದ್ರು 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 ನಾಚಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗಣಿತ ನಿನಗೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಬಂದಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಬೈದ್ರು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಬೈದ್ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೈದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಮೂರು ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಮೇಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಹುಡುಗನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋನಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ರೀ ಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐದೇ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನೇ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಲಕ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ನೆನಪಿದೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಮೇ ಕುದಿತಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಕರಿಗಿ ಮೃಗಜಲ್ ಹಾಯ್ತಾ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾದ್ ಹಂಚ್ ಆದಂಗಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಕಚ್ಚೆ ಧೋತ್ರ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಕರಿ ಕೋಟು ಕರಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ದಪ್ಪ ಕನ್ನಡಕ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಧೋತ್ರ ಚುಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲಗೈಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಬೆವರು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿ 
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಆಗ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಆತನ ಕಾಯ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕರಳು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿದ ಜಮಖಾನಿ ಹಾಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ವಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಚಿತ್ರ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಲಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಲಗೇಜ್ ಬೇಗ ನಡಿ ಬೇಗ ನಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಾಟಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರೋ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳದ ಬರ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರು ಜೀಪ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಳೋದೊಂದ್ ಬಾಕಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಅವಮಾನಕರವ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಹೋದ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಬೆಂಬಿಡದ ಬೂತ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೀಲ ಅದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಮುಖ ಒರ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಒಳಗಿಂದೊಬ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸಾಹೇಬರ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಪರಾಧಿ ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ತೋಲಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವಳು ಆತನೇ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದವನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಪ್ಪಾತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಪ್ಪಾತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂದ ಆ ಆಫೀಸರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ಒಂದು ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದ್ ಬಂದವ್ರು ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನೆಲದ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಗಾಬ್ರಿ ಯಾರಿವರು ಯಾರಿವರು ಅಂತಾನೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಇದೆ ಚಿತ್ರ ಅದು ಇನ್ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಅವ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಇಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗುರುತು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಜ್ಜ ಅಂದ ನಾನು ಸರ್ ಭೀಮಾ ಯಾ ಭೀಮಾ ನಾನು ಸರ್ ಮುರುಗೋಡ್ ಭೀಮ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ನಲ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೈ ಕೆಳಗ್ ಬಂತು ಎತ್ತಿ ಪಠಾರ್ ಒಂದ್ ಕಪಾಳ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲೋ ಮಗನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಗತಿ ಏನು ಆದ್ರೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸರ್ ನೆನಪದ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮುಡಿಸ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೆಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನಿನಗೂ ಎಂಟನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದ ನೀವು ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಜಗಳಾಡಿ ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧವಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ ನೆನಪದ ಸರ್ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ ನೆನಪದ ಸರ್ ನೀ
ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹಿಕ್ಷಕರು ಇಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಮೇಷ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಥಲೀನ್ ಅಂತ ಡೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾ ಇದು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇರಿಸಬಹುದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದ ಟೀಚರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅಂದೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಏಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮೇಷ್ಟ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮರ್ದಿವ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು ಟೇಬಲ್ ತುದಿಗ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಹದಿಮೂರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಕೆ ಮುಂದೆ ಕೇಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಯೋಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಮಗು ನಿನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾ ಇವತ್ತು ಒಂದೆ ಹೌದು ಅಂಕಲ್ ನಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಧ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ಲು ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೊಂದು ಥೇರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಥೇರಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳ ಆಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆ ಮುಖ ಬಿರ್ಸಾಯ್ತು ನಗುವಂತ ಮುಖ ವೈ ಆರ್ ಯು ವರಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂಕಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ